ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഡേയ്സിൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ പിസ്സ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് പിസ്സ സോസും ബേസും അങ്ങനെ എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് മൈദ മാവ് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ലൂക്ക് വാം വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും ഇട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുവാണ് അതിപ്പം ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റായി വെച്ചിട്ട് അതിപ്പം നല്ല ഫെർമെൻറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൂട്ട് ഈ ഒരു മിശ്രിതത്തിട്ട് കുഴക്കണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് മേക്കിംഗ് പോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സാണ് പിസ്സ ഡോ മേക്കിങ്ങിനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് കുറച്ചൊരു എണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് മാവ് ഇങ്ങനെ ടൈം കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം എല്ലായിടത്തും ഈ എണ്ണയും സോൾട്ടും കൂടെ ആകുന്ന പോലെ ഒന്ന് ആക്കണം അപ്പം മൈദയും ഓയിലും ഷോൾട്ടും ഇട്ട് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഈ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഈ കൂട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ആക്കി നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇനിയും കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം സൈഡിലോട്ട് ഇത് ആകട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ഡോ ഒരുമാതിരി ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ കുഴച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കുഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിലാകണം ഈ ഫോമിലാകണം നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിഞ്ഞ് ഒട്ടുമരുത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെതകളിൽ ആയിക്കിട്ടണം ചിലപ്പം വെള്ളം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പം നിങ്ങൾ കുഴക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്വല്പം കുറുകിനെ വന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ ഡോവിന് പീസ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു മണം കൂടെ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓയില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു മായം കിട്ടേ അപ്പം നമ്മൾ ഡോ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല റൗണ്ടിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റാൻ പോവാണ് കുറച്ചൊരു ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മാവ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കുക ഇതിനി ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വെക്കുക ഫെർമെൻ്റ് ആവണം ഇതൊരു രണ്ട് ഒന്നര ടു ടു അവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അടച്ച് ഒരു തുണി ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ മൂടി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ചോ റാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ഹോട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല പൊങ്ങി ഡബിളായിട്ട് വരും അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ പിസ്സ സോസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സവാള ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി 
പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഈ പിസ്സയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറിംഗ് സീസണിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഒരിഗനോ അത് ഞാൻ പൊടിയായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പം തീ കത്തിച്ച് ഇത് സ്റ്റവിലോട്ട് ഇത് വെച്ച് വാഴ്ത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഏകദേശം ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചാൽ കിട്ടാൽ മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഈ ടൊമാറ്റോ ഇതിലോട്ട് ഇടുവാണ് ഉള്ളി ഇടുവാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇടുവാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം എന്നിട്ട് നമ്മളത് മിക്സിയിലിട്ട് അതൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നല്ല സോസിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പിസ്സ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ബേസിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിടാമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴക്കെ നമ്മുടെ തക്കാളി ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഉള്ള ഈ ഒരു കൂട്ട് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞു ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ശകല കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിലൊന്നും ഒന്നും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒറിഗനോ അത് കുറച്ച് ഒറിഗനോ ഇട്ടു സീസണിങ് എന്നാലും ആ ഒരു മണമൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ ഒറിഗനോ ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു കെച്ചപ്പൊടി കളറിന് ശകല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പൊടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് തണുക്കുമ്പോൾ ഞാനത് മിക്സിയിൽ അയച്ചോണ്ട് വരാം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ടൊമാറ്റോയും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ അരച്ച് മിക്സിയിലിട്ടത് ഞാൻ ആ പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുവന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സോൾട്ടും കൂടി ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ പരുവത്തിലുള്ള സോൾട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിടണം ഒരു മതി അര അര ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഇടാം അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലും ചെയ്യും കുറച്ചൊരു ഒറിജിനേം കൂടെ ലാസ്റ്റി ഒന്ന് വിതറിയണം അപ്പോൾ സോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഉപ്പൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ഡോവയിൽ പെരട്ടാനുള്ളതല്ലേ അപ്പം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുന്ന് അങ്ങ് കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഡോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നല്ല ഡബിൾ സൈസായി നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അതിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് താക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു മാവ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാം അതിനെ ഇനി വെളിയിലെടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടേക്കുക അവിടെ ഒട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവായിട്ടുണ്ട് ഈ മാവിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാറ്റിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു പിസ്സ പാൻ എടുത്തു അത് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി സ്പ്രേ അടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതെടുത്ത് ഡോ എടുത്ത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ച് കൈ കൊണ്ടങ്ങ് പരത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ഈക്വലായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ പരത്തി ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ടൊമാറ്റോ പിസ സോസ് അത് എല്ലായിടത്തോട്ടും ഈവനായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക പിസ സോസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് മൊസറുള്ള ചെടാർ എന്തെങ്കിലും ചീസ് നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ
ഇട്ടുകൊടുക്കണം ചീസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ധാരാളം ഇട്ടോ അതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരത്തേ ഉള്ളൂ നല്ലതുപോലെ ഇട് വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് എൻ്റെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകും ഇച്ചിരി സോയ സോസും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണേ അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് എന്ത് എന്ത് ടോപ്പിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാം ചിക്കനോ ബീഫ് പിന്നെ അതുപോലെ സോസേജ് അങ്ങനെ എന്ത് എന്ത് മീറ്റ് ഐറ്റം വേണേൽ ഇടാം വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ഇതിലിടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇട ഇടുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഇടുക അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ ഡ്രസ് ടോപ്പിങ്സും ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ചിക്കന് ക്യാപ്സിക്കം ഓലിവ്സ് മഷ്റൂമ് നമ്മൾ ഉള്ളി ഇത്ര ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിങ്സ് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ടോപ്പിങ്സ് ഇടാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടറിങ്ങിന് സൈഡിൽ ടോപ്പിങ് ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകും സൈഡിൽ ഞാനത് ബേക്ക് ചെയ്തോട്ട് വെച്ചു പ്രീ ഹീറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വരെ പിടിക്കും ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ല ഒരുപോലെ നല്ല ആയിട്ടുണ്ട് മെൽറ്റ് എല്ലാം കണ്ടോ ചീസ് എല്ലാം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുവാണേ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചറിലുള്ള നല്ല ഇനി പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങിക്കരുത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പം പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും കാണാം ചിൽഡൻ ബൈ ബൈ